നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കാരണം ഇനി ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുഴുവൻ വിധി എഴുതിയ എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായ ക്രിസ്റ്റ പോർച്ചുഗലിലെ ഫഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന കടലോര ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു സ്കൂളിലെ കുക്കായിരുന്നു അമ്മ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ മിച്ചം വരുന്ന ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു അവരുടെ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് വിശപ്പ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നാലാമത് അവർ ഒന്നുകൂടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നത് വളരെയധികം ദരിദ്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ കുടുംബത്തിൽ നാലാമതൊരു കുട്ടിയെ കൂടി പോറ്റാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തോന്നിയ ആ അമ്മ പല തവണയായി ചൂടുള്ള ബിയർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗർഭത്തെ ആ കുട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിധിയെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് അവൻ ജനിക്കുകയാണ് റൊണാൾഡ് റീഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറുടെ കടുത്ത ആരാധകനായ തോട്ടം തൊഴിലാളിയെ ായ അച്ഛനെ ഒരു പേരിടുകയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ തന്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയായ ആ അച്ഛന് സമയമുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം മകനെ കൂടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പതിയെ പതിയെ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോക്ക് ഒരു ആവേശമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു വളരെയധികം ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ ബാല്യം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്കൂൾ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അമ്മയെയും കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു അമ്മ സ്കൂളിൽ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്കൊന്ന് വിശപ്പകറ്റാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായിരുന്നത് ഫുട്ബോൾ മാത്രമായിരുന്നു ക്ലാസ് സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം ക്ലാസിന്റെ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും മോശം വിദ്യാർത്ഥി എന്ന പേര് കൂടെ ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വയർ നറക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചോദ്യം എന്നാൽ ഫുട്ബോൾ തന്റെ പാഷനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഫുട്ബോളിനെ ഒഴിവാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ലോക്കൽ ക്ലബിൽ കളിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ ഫുട്ബോൾ ലൈഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെക്കാളെല്ലാം കഠിനമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനോ ഫുട്ബോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ നാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിലേക്കും തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ലിസ്ബൺ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിലേക്കും ക്രിസ്ത്യാനോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ക്ലബിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ഹൃദ്രോഗം ബാധിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരിക്കലും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വിധി എഴുതുകയാണ് എന്നാലും ലിസ്ബൺ പോർച്ചുഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലബ് അവരുടെ സ്വന്തം ചെലവില് ലേസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ക്രിസ്ത്യാനോയെ വിധേയമാക്കുകയാണ് അന്ന് ഐ സി യുവിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരിക്കൽ താനായിരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറായി മാറുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ക്രിസ്ത്യാനോ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും ബൂട്ട് മണിഞ്ഞ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ യുഗമായിരുന്നു ഫുട്ബോളിന്റെ ഓസ്കാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ബാലൻഡിയോർ അവാർഡ് അഞ്ച് തവണ നേടിയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യാനോയുടെ കളി ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്തൊരു ആരാധകനായി മാറിപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ സമൂഹത്തോടൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് മുഴുവൻ സുഖിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നതിലുപരി തനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിനുകൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരം ഉണ്ടാവണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ ഒരുപാട് സംഘടനകളുടെ അംബാസിഡറായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സേവ് ദ ചിൽഡ്രൻ വേൾഡ് വിഷൻ എന്നീ സംഘടനകളുടെ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിഫിന്റെ ഒക്കെ അംബാസിഡറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറുതെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നതിലുപരി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലേലത്തിൽ വെക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ പൗണ്ട് ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഒന്ന്
ഉണർന്നത് തന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്ന സഹ കളിക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെറും ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വിശപ്പകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണവുമായി അമ്മ വരുന്നതും കാത്ത് നോക്കിയിരുന്നിരുന്ന ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വിമാനത്തിന്റെ ചില്ലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ക്രിസ്റ്റാനോ റൊണാൾഡോ എയർപോർട്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാഷൻ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ച് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫുട്ബോളറായി മാറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എത്രത്തോളം മോശമായിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തെളിവാണ് ക്രിസ്റ്റാനോ റൊണാൾഡോ ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചു വളരുന്ന സാഹചര്യം മോശമാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അവന്റെ തെറ്റല്ല എന്നാൽ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവന്റെ മാത്രം തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാഷനെ തിരിച്ചറിയുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുക അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് അവിടെ വൈകിട്ട് പേര് വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ അടുത്ത വീഡിയോ ഞാൻ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കമന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് അപ്പൊ കൂടുതൽ ലൈക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത മൺഡേ മോട്ടിവേഷനിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ